oor een dier, om te sê, hoe belangrijk is het dier in ons leven? Dier het een belangrijke fun- functie, want dit bepaal wie ek inlaat en wie ek wil uithoud. So een dier geef my toegangsbeheer. En in hierdie sien die sy lewe was die dier baie belangrijk. Die dier was vir hom oop toe hy in die nood was en die dier is toegemaak vir die wat hom bedreig het. En daarom was die dier vir hom verskrikkelijk belangrijk. So die dier beheer die toegang. En as ons bykie mooi daarin dink, as jy binnen in een huis is en iemand klop aan die dier, dan kyk jy eerst uit wie is daar buiten. En by die keer is dit een vreemdeling of een vriend. Dit kan wees een ongewenste persoon of een familie dit. En wie dit is wat daar buiten staan, bepaal of jy gaan oopmaak of nie. Nou, baie van ons was al aan die ander kant van die dier, waar ons die een was wat klop. By die keer is jy in nood, soos klein Sam, en jy het hulp nodig, en jy hoop net, hierdie dier gaan vir my oopgemaak word, dat ek kan hulp kry. Al is ek by die keer een vreemdeling, en die mense ken my nie, ek het hulp nodig. So, by die keer staan ons aan die binnenkant van die dier, die een wat die dier beheer, en by die keer staan ons aan die buitenkant, waar ek afhankelijk is van die een aan die binnenkant. Nou, afhankelijk van wie aan die dier klop, as dit vreemdelinge of ongewenste persoene is, kan dit onzekerheid by een mens bring, of selfs vrees, as dit iemand is wat jy sien, wat nie hier hoort nie. Of, as dit een vriend of een familie dit is, kan dit jou opgewonde en bly maak. So, een dier speel eindelijk een vreselijk belangrike rol. Maar by die keer loop dinge bykie die mekaar, soos een vrou daar ons gemeente in Vrywerk, wat een morgen by die dier uitgestap het, en sy trek om achter haar toe, en toe besef sy sy in die sleetels gevat, en toe staan sy tussen die dier en die veiligheidsheid. En vir drie uur het sy daar gestaan, tot daar het eindelijk iemand voorbij gekom het, wat sy kon roep om hulp te kry. So, by die keer loop die dinge bykie skeer. Ek wil vanmorgen hee ons met lees in Psalm 24 een baie kostbare gedeelte oor een dier of oor een poort. Psalm 24, ons gaan dit so saam lees. Nou, voordat ons dit lees, wil ek net, hy praat daar van poorte en die poorte moet ook gaan. Nou, hier is die geschiedenis van David hulle wat die ark van die Heere in Jerusalem ingebring het. Die ark was die symbool van Godse teenwoordigheid. Daar waar die ark is, daar is God. En die ark het vir een lang tyd die alinaar opgestaan, um, omdat daar die plek was in die stad tot op die punt, om die ark te huisvest nie. En toe David besluit, dis nou tyd, dat die ark moet inkom na die stad toe en hulle die ark gaan haal, en so op pad, met die ark na die stad toe, en die osse wat die ark draag, gestrykel, en Usa het gegryk om die ark te keer, en dit het God kwaad gemaakt, en, en hy daar dood neergeslaan. En dit het gemaakt, dat David bang geword het vir die Heere, so staan daar geskryf. En toe het hy gesê, nie, die ark kan nie nou in die Selem inkom nie. En toe het hy eerst die ark na iemand anders toe toegevat, na um, uh, Obed Edom, en om daarby hulle gaan los vir een tyd lang. Maar toe hoor uh, David, dat die Heere hierdie gesin buitengewoon sien, omdat die ark by hulle is. En toe sê, Adam, ach, toe sê David, nee, dan moet die ark in Jerusalem inbom. En toe het hulle die ark gaan haal, om dit te sit in die tent, wat amper was soos die um, tabernakel wat hulle dier die woestijn gehad het, wat hulle opgeslaan het in die stad, om die, om die tabernakel daar in te sit. En toe wou David ons nou die tempel bouw, wat God het gesê, nee, jy gaan nie bouw nie, jou seen Salomo sal die tempel bouw. Maar dis die achtergrond vir hierdie gedeelte, so kom ons lees dit nou saam. 
Psalm 24 vers 7 sê, verblij jylle poorte, ons sal ook ons sê, maak ook poorte, wees blij, eeuwe ouwe dere, van die machtige koning, wil ingaan. Wie is hier die machtige koning? Die Heere, sterk en geweldig, die Heere, oorwinnaar, in elke strijd. Verblij jylle poorte, wees blij, eeuwe ouwe dere, van die machtige koning, wil ingaan. Wie is hy, hier die machtige koning? Die Heere, die almachtige, hy is die machtige koning. Nou hierdie was het lied wat geskryf is vir die inbring van die ark in die stad. En dan wanneer die mense met die ark aankom na die poort van die stad toe wat toe is, dan roep hulle daar buiten en sê, wees blij jy oor ouwe dere, maak ook dere, want die machtige koning wil ingaan. En dan sê die wat op die binnenkant is, wie is hier die machtige koning? En dan antwoord die ouwe in die buitenkant, die Heere, sterk en geweldig, die Heere, oorwinnaar in elke strijd. En dan roep hulle weer, maak ook poorte, verblij hulle poorte, want die machtige koning wil ingaan. En dan sê die ouwe in die binnenkant weer, wie is hy, hier die machtige koning? En dan antwoord hulle en sê, die Heere, die almachtige, hy is die machtige koning. Nou, die eerste gedachte hieruit wat my so tref is, die groot koning wil ingaan. God wil by sy volk wees. Dis sy kese om by hulle te wees. En daarom roep hy en sê, maak oop, en hy gebruik eindelijk hierdie mense wat die ark aanbring, om namens om te roep. En dan moet die ouwens besluit. En hy het die dere dan vinnig en weid oopgemaak, om daarmee te sê, ons wil graag hee, God moet inkom. So die manier hoe hy die dere oopgemaak het, hoe hy geantwoord het op die roep, daarmee wil hy sê, ons wil hee, jyre, die moet inkom. En in die tweede plek, skies nou ook daar, sê, hulle wil hee, God moet by hulle woon. Dit moet nie net wees een besoekie nie, nie, jyre, kom blij by ons, asjeblief. So, dis een baie kostbare ding hierdie, en hierdie hele gedeelte is een beeld van ons harte. Dis eindelijk kostbaar om daarom te dink dat jou hart ook een deur het. Dat jy ook beheer het oor wie jy in jou hart toelaat en wie nie. Wat er goed jy in jou hart toelaat en wat er goed nie. En daarom lees ons hier in openbare 3 vers 20, kyk, Ek staan by die deur en ek klop, dis Jesus. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en sal met hom die feestmal hou en hy sal met my. Dis Jesus wat nou by die deur van ons hart klop. Hoekom klop hy? Net soos die gedeelte wat ons nou gelees het in Psalm 24, die groot koning wil inkom. So klop Jesus aan my en jou hart, aan my en jou lewe, want hy wil inkom. Dis sy begeerte. Die toegang van Jesus tot jou lewe of jou hart, bepaal jou toegang tot die lewe. Dit beteken, ouwens, elk ene wat sy hart vir Jesus oopmaak en Jesus innooi, vir hom maak die vader die jimmel oop en nooi hom in. En elk ene wat sy hart toehou vir Jesus, hy gaan by die poort van die jimmel kom en het gaan toewees. Dit hang af wat ek en jy met Jesus doen. Of ons die poort van ons hart 
van oop maak, of of ons dit toehoud. Ons lees in 1 Johannes 5 vers 12, wie die Seen het, het die lewe. Wie nie die Seen van God het nie, het ook nie die lewe nie. Dit hang alles af van of jy vir Jesus ontvang het, of jy vir hom oop gemaakt het. Ons nooi Jesus in, want hy klop, dan nooi ek om in in die eerste plek as my verlosser. Ek nooi om in en sê, Jere Jesus, ek is een sondag. Asjeblief, red my. En hy kom in as my redder, as my verlosser. In die tweede plek kom hy in as my welkome vriend. As iemand wat saam met my wil lewe. Hy wil nie iemand wees wat net my verlosser is, maar ek hou om op een afstand nie. En hy kom in as my Heere, dit beteken my koning. As die een wat in bevel is, in die Heere is. Nou betek hier, kom Jesus in, hy kan die deur getrop aan die buitenkant van my hart, nou sê binnenkant, en nou klop hy weer. Hoekom klop hy weer? Want daar is dalk een deur binnen in my hart, wat nog toe is vir hom. Een area van my lewe, wat nie oop is vir hom nie. By voorbeeld, my hewelik. Dit gaan dalk verkeerd in my hewelik, daar is goed wat nie recht is nie, daar is strieweringe, en God wil ons help om het uit te sorteer, maar ek laat om nie toe nie die deur is toe. En daarom klop hy aan daar die deur. Of het kan wees, dat hy by die deur is van my bezigheid of my finansies. Maar ek hou dit toe, want ek weet eindelijk, ek lewe nie volgens sy beginsels nie, so ek hou dit weg vir hom. Maar nou staan hy by die deur en hy klop. Want hy wil Heere wees oor my hele lewe. Hy wil deel wees van elke aspek van my lewe. En dan een ander gedachte, Jesus is dalk binnen die die deur vir hom oopgemaak, maar het jy dalk die eregas van jou hart alleen gelaat? So hy het ingekom, maar hy is alleen. En ek wil die geschiedenis gebruik van Martha en Maria, ons lees daarvan in Lukas 10, waar staan op hulle reis het Jesus in die dorp gekom, waar een vrou Martha hom as gas ontvang het. Sy het een sister gehad, Maria, wat aan die voete van die Heere gaan sit en aan sy woorde geluister het. Maar Martha was baie bedrijwig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Heere, Hinder dit jy nie dat my sister my alleen daar bedien nie? Sê, sê, moet my kom help. Maar die Heere antwoord daar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Betek hier is dit soos, wanneer ek iemand ontvang by die huis en ek nooi die persoon in en nou is die persoon binnen die huis, en hy sit daar in die sitkamer, maar nou gaan ek koos maak. En dan bedien ek die koos, hy sit nou aan die tafel, ek bedien die koos, en hy eet, en intussen gaan maak ek poeding. En dan, wanneer hy klaar poeding geëet het, dan dek ek af, en ek gaan was korrelgoed. En die hele tyd is hy in die huis, maar hy is alleen. En so gaan het baie keer in ons lewe. Wanneer ek bezig raak met iets, dan is het asof die Heere daar alleen gelos word. Maar hoe werk dit met goeie vriende? Goeie vriende maak so, dat as die vriende inkom en ons moet gaan koos maak, dan nooi ek hulle saam met my konwins toe. Hulle sit met die keer saam met my en snij die groente of doen ietsie en help my die koos voorbereid. En dan gaan eet ons saam. 
En as ons klaag en jy het dit selfs per tyd hier nog saam die skorrel goed was, hoor. Omdat die goeie vriende is, is daar een ander soort verhouding. En dis wat Jesus by ons soek. Hy soek nie net om een gast te wees, maar alleen gelost te word nie. Jesus begeer dat ons soos Maria by hom sal bly. Nie dat ons net vir hom sal werk nie. Ons kan makkelijk bezig wees om vir die Heere te werk, maar ons los hom alleen. So waar is die groot koning in jou leven? As hy nog buiten is, maak die deur groot oop. Maak dit weid oop vir hom. Die groot koning wil by jou bly. So nooi om in met blijdskap en vreugde. As hy binnen is, maar hy klop by een binnendeer, maak elke deur waar hy klop vir hom oop. Laat hom inkom in daai deel van jou leven wat tot op hierdie stadium vir hom toe was. En as hy binnen is, maar hy is alleen, spandeer tyd met hom en deel elke area van jou leven met hom. Is het nie wonderlik dat die groot koning van hemel en aarde ook aan jou deur klop? Omdat hy wil inkom in jou hart, in jou leven, en saam met jou wil lewe nie. Die vraag is, waar is die groot koning in jou lewe? En wat weet jy vanmorgen in jou hart? Moet jy dat nou as die volgende treer doen? So dat hy sal thuis wees in jou stad. dat hy nie alleen sal wees binnen die stad nie, maar saam met jou in een besondere nabij verhouding. Vader, ons is so bevoorig om hierdie boodskap te mag hoor van die groot koning, die Heere, groot en geweldig die Heere oorwinnaar in elke strijd, die Heere, die groot koning, wat in my stad wil inkom, in my hart by lewe. Die Heere, ek verstaan dit nie, maar dank u daarvoor. En Heere, ek maak vanmorgen nie tot miet, die deur van my hart, weid ook vir u, Jy is so welkom. Jere, vergewe my waar ek jy laat inkom het en van die binnendere vir jy toegehou het. Help my met elke binnendere van my lewe vir jy oop te maak. Dat ek saam met jy kan lewe in my hevelik, in my bezigheid, in my finansies, in my werk, in my gesinslewe, in my sport. Ja, Heere, in elke area van my lewe, leer my hoe om jy daar in te nooi en jy te laat thuiskom, ook in daai deel van my lewe. En Heere, waar ek betuid jou so bezig raak met dinge, dat ek eindelijk bykie van jy vergeet. Vergeet my my. Help my om soos Maria tyd met jy te maak. Jy die prioriteit 
van mijn hart en mijn leven te maken. Om u niet net te dienen, maar om samen met u te leven. Dank u, Heer, dat u ook aan mijn hart zijn dier kon het, om in te komen. En dank u dat die oomblik toe ik voor u laat inkom, toe maak u ook die dier van die hemel voor mij ook. Ek eer u daarvoor. Amen.